Wow, what a tremendous time we're having. Ce timp grozav avem. Sunt oameni și în partea aia, așa And um, thank you so much for many of you that have made such a long journey to be with us. mulțumesc acelora care ați făcut o călătorie foarte lungă pentru a fi împreună cu noi. I think it speaks of your uh, hunger and thirst for the things of God. Cred că asta vorbește ceva despre foamea și setea voastră cu privire la lucrurile lui Dumnezeu. And we know that God is not going to disappoint you while you're here. Și noi știm că Dumnezeu nu vă va dezamăgi în timp ce suntem aici. I have to say Right from the very beginning last night. Cred că vreau să spun că de la început a seară deja. I have had the impression that God is over everything that's going on. Am avut impresia că Dumnezeu se află peste tot ce se întâmplă. I was really interested that some of the words that were coming in worship. Eram foarte interesat de unele din acele cuvinte care au fost aduse în timpul de închinare. We're talking about God overshadowing. Vorbim despre un Dumnezeu care cumva ne acoperă cu umbra lui. shadow kept coming again and again. umbră a tot revenit din nou și din nou. I noticed it. De ce am remarcat acest lucru? It's because I come from England. Este pentru că vin din Anglia. And I don't like shadows. Și mie nu-mi plac umbrele. And English people run out of the shadows and into the sunshine. Englezii fug de umbră și se duc mereu unde este soare. But I think this is different. Dar cred că asta este ceva diferit. I think it's wonderful when we are overshadowed by the presence of God. Eu cred că este grozav când suntem umbriți de prezența lui Dumnezeu. And I also felt, de asemenea am simțit, that this conference is not just about gaining information. Că această conferință nu este doar despre a capta informații. Although understanding things Is, is very important. Cu toate că a înțelege lucruri este foarte important. But actually there's such a sense of impartation. Dar de fapt există așa un sentiment de impartație. That God wants to impart things to us. Că Dumnezeu vrea să ne dea nouă lucruri în această săptămână. That we are encountering him in a fresh way. Noi ne întâlnim cu el într-un mod nou. And it's interesting. Și e, groz- e interesant. We call this, uh, this conference the spirit filled church. Am numit această conferință biserica umplută cu Duhul Sfânt. And I don't believe God wants just to give us information about the Și eu nu cred că Dumnezeu vrea doar să ne dea informații despre o biserică umplută cu Duhul Sfânt. But he wants us to experience the spirit. Ci vrea mai degrabă noi să experimentăm Duhul. Him coming upon us with Cum el vine peste noi cu putere. Changing our churches. Cum schimbă bisericile noastre. The nations of Europe, națiunile Europei, need to see a church. Au nevoie să vadă o biserică that is filled with the Holy Spirit. Care este umplută de Duhul Sfânt. This is what's going to make the difference to Asta va nations. face toată diferența în națiunile noastre. I would recommend very highly. Aș recomanda puternic de tot. That every one of you, ca fiecare dintre voi, buys a copy of Terry's book. Să cumpere o copie a cărții lui Terry. Spirit-filled church. Biserica umplută cu Duhul Sfânt. It's excellent. Este o carte excelentă. I have been told it's even more anointed in Romanian. Și mi s-a spus că există o mult mai mare ungere asupra cărții în limba română. And I encourage you to get hold of a copy. Vă încurajez, luați-vă o copie. And in that book there are many descriptions of what the Spirit-filled church looks like. Și în acea carte există multe descrieri despre cum arată o biserică care este plină de Duhul Sfânt. And people, women, filled with the Spirit, umpluți cu Duhul means that church will change. Înseamnă că biserica va fi altfel. Sometimes we have traditions. Uneori avem tradiții. The way that we do things. Felul în care facem anumite lucruri. And then the spirit of God comes. Și apoi vine Duhul lui Dumnezeu. And we realize that some of these traditions. Și ne dăm seama deodată că unele dintre aceste tradiții in the Bible. De fapt nu se regăsesc în Biblie. And there's new wine. Și există un vin nou. But the spirit filled church. Însă biserica plină de Duh Sfânt. Creates new wine skins. Va crea niște burdufuri noi. So that the wine can be contained. În așa fel încât acest vin nou să poată să fie cuprins. Și apoi community. să se reverse într-o comunitate mai largă. So I do recommend you. Deci vă recomand. To get that book. Luați acea carte. We can't cover all the themes that are. Noi nu putem să acoperim aici toate temele care sunt în carte. But I recommend it to you. Însă vreau puternic să vă o recomand. Now it's essential. Este esențial that the spirit-filled church, ca biserica plină de Duhul Sfânt, corporately, într-un mod corporativ, is made up of individuals, să fie compusă din indivizi, who really are being filled with the spirit, care realmente sunt plini de Duhul, continually, într-un mod continuu. And this evening I want to speak on the subject, și în această seară aș vrea să vorbesc la acest subiect, of being continually dependent upon the person, the Holy Spirit, de a fi dependent de persoana Duhului Sfânt într-un mod continuu. Already at this conference, deja la această conferință, we've been hearing about what the Holy Spirit wants to do in people's lives. Am auzit despre ceea ce vrea să facă Duhul Sfânt în viețile oamenilor. And when the Holy Spirit has come into the earth, atunci când Duhul Sfânt a venit pe pământ, 
The first thing that he does Primul lucru pe care el face este să convingă bărbați și femei cu privire la păcat. Spirit Duhul Sfânt was there at your conversion. a fost acolo când tu ai fost convertit. As the interpretation of that tongue In our worship, cum a fost și interpretarea cuvântului în alte limbi în timpul nostru de închinare tocmai a trebuit să-mi dau seama că a fost o vorbire în limbi plus o interpretare And, um, The interpretation was talking about the wonder și interpretarea aceea ne vorbea despre această minune far away from God, de a fi departe de Dumnezeu, totally lost, total pierdut and then one day, și într-o zi Jesus came with Isus his love a venit cu dragostea Lui found us. și ne-a găsit. And at that moment, în acel moment, the Holy Spirit Duhul Sfânt begins to do a work of conversion of salvation. Începe o lucrare de convertire și de salvare. In John 3 verse 8. În Ioan capitolul 3 versetul 8. Jesus says, Isus spune, So it is with everyone born of the spirit. Așa este cu oricine este născut din Duhul. You cannot become a Christian without the work of the spirit. Nu poți să devii creștin fără această lucrare a Duhului. We are born from above. Noi suntem născuți de This sus. Holy Spirit is like a seed of eternity. Acest Duh Sfânt este ca un soi de sămânță a eternității care acum însă locuiește în noi. And hallelujah. Și hallelujah. We're saved forever. Suntem salvați pentru And totdeauna. That seed is getting us ready. Și această sămânță ne pregătește să fim gata. For the day that we will be with Jesus Pentru ziua forever. în care vom fi cu Isus pentru totdeauna. But then those of us who have been born of the Spirit. Dar apoi noi aceia care suntem născuți din Duhul. As Terry explained this morning. Așa cum Terry ne-a explicat azi. So atât de puternic, cred eu, that we then need to know the power of the spirit. Noi apoi urmează să cunoaștem puterea Duhului care vine peste noi. Because it being baptized with the Holy Spirit. că suntem botezați cu Duhul Sfânt. Suntem imersați în Duhul Sfânt. is God's intention for all who are este intenția lui Dumnezeu pentru toți copiii săi. And once you're born of the spirit, odată ce ești născut din Duhul, baptized with the Holy Spirit, botezat cu Duhul Sfânt, That is not the end. Asta nu e sfârșitul. It is only the beginning. De fapt, este doar un început. And tonight I want us to, to talk to us. În seara aceasta aș vrea să vorbim. About men and women who have been born of the spirit. Despre bărbați și femei care sunt născuți din Duhul, botezați cu Duhul. And God's word tells us. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune. That we are then to go on. Că noi apoi trebuie să mergem. Being constantly filled with the Holy Spirit. Fiind într-un mod constant umplut cu Duhul Sfânt. If you want to be Dacă tu vrei să faci parte într-o biserică plină de Duhul Sfânt. Then you as an individual. Atunci tu ca individ. Must believe that God would fill you over and over and over Trebuie să again. crezi că Dumnezeu te va umple și te va reumple și te va reumple. The baptism in the Spirit. Botezul în Duhul. Opens the door. Deschide ușa for a continual dependence upon the person of the spirit. Pentru o continuă dependență de această persoană a Let's Duhului Sfânt. Let's remind ourselves of some very familiar scriptures. Haideți să ne amintim un pic de câteva pasaje din scriptură foarte for familiare. For example Galatians chapter 5. De exemplu în Galaten capitolul 5. And verse 16. Versetul 16. Paul says so I say walk by the spirit. Pavel zice atunci de aceea vă spun umblați deci prin Duhul. It's the expectation of all believers. Este așteptarea oricărui credincios that we would not only have a touch of the spirit. Că nu doar să avem o atingere a Duhului, but we would walk. Dar vom și umbla. By the power and the anointing of the spirit. Puterea și ungerea Duhului. Every day of our lives. Fiecare zi a vieții noastre. Verse 18. Versetul 18. But if you are led by the Spirit, dacă sunteți însă conduși de Duhul, you are not under the law. Nu mai sunteți sub lege. Christians need to walk by the Spirit. Creștinii trebuie să umble prin Duhul. And we are also to be led by the Spirit. Și de asemenea să fie călăuziți de Duhul. There are many things that God has has planned for us. Sunt multe lucruri pe care Dumnezeu le-a planificat pentru noi. The Holy Spirit has been given. Duhul Sfânt a fost dat. So you'll discover what those plans are. Încât tu să descoperi care sunt aceste planuri. And I can say I am led by the Spirit. Pot să spun sunt călăuzit de Duhul. That's not a super spiritual kind of term. Asta nu e un fel de chestiune super spirituală. It's the expectation. Este așteptarea mea. All spirit-filled believers. Este așteptarea ca orice creștin umplut de Duhul. How to be led by the Spirit. Să învețe cum să fie călăuzit de Duhul. And then in verse 22 of the same chapter. Versetul 22, același capitol. But the fruit of the spirit. Însă roada Duhului. This is what a spirit-filled person looks like. Așa arată o persoană umplută cu Duhul. There's fruit. Există roade. There's something produced. Există un produs. In people who are dependent upon the Holy Spirit. În oameni care sunt dependenți de Duhul Sfânt. Love. Dragoste. 
joy, peace. Bucurie, pace. Forbearance, kindness and goodness. Îndurare, bunătate, răbdare. Faithfulness, credincioșie. Gentleness, blândețe. Self-control, autocontrol. How are you doing with all of those things? Cum te descurci tu cu toate acestea? Is that what people think when they see you? Când oamenii te văd pe tine la acești termeni se gândesc. This is what happens, the expectation. Pentru că asta este așteptarea. When we go on depending upon Când vom continua să depindem de Duhul Sfânt. And in verse 25 Și apoi versetul 25 spune: Since we live by the Spirit, din moment ce trăim prin Duhul, let us keep in step with the Spirit. Haideți să rămânem în pas cu Duhul. Spirit-filled Christians, creștinul umplut cu Duhul, hear the voice of the Spirit. Au de vocea Duhului. They kind of know when he's speeding up. Știe când se mărește viteza. slowing down. Știe când să încetinească. We are filled with him. Suntem umpluți de el. We get to know him. Ajungem să-l cunoaștem. And we're sensitive. Și suntem sensibili. To his voice. Față de vocea so my Bible tells me Biblia mea îmi spune that spirit-filled Christians că un creștin umplut cu Duhul Sfânt by the Spirit, umblă prin Duhul, are led by the Spirit, este călăuzit de Duhul, they know the fruit of the Spirit, cunoaște roada Duhului, they live by the Spirit, trăiește prin Duhul and they keep in step by the Spirit. și rămâne în pas cu Duhul. And this is what it says in Ephesians 5, și asta spune în Efeseni 5, verse 18, versetul 18, do not get drunk with wine, nu vă îmbătați de vin, that's just a waste of time, asta e doar o pierdere de timp, but be being filled with the spirit. Și mai degrabă fiți în continuu umpluți cu Duhul. In other words, you've been baptized in the spirit. Cu alte cuvinte, ai fost botezat în Duhul. Duhul a venit peste tine cu putere. Go on in that power. Acum continuă în acea putere. Be filled. Fi umplut. Be filled. Be filled. Fii umplut. Fii umplut. Fii umplut. Fii umplut. Continuă să fii umplut. God's intention is we should live lives of constantly being filled with the spirit. Intenția lui Dumnezeu este să trăim niște vieți care sunt constant umplute cu Duhul Sfânt. And this is why și iată de ce. We must believe noi trebuie să credem that we can learn că am putea învăța how to depend upon the Holy Spirit cum să depindem de Duhul Sfânt for everything that happens in our lives. orice se întâmplă în viața noastră. I want tonight to talk about three areas Vreau în seara aceasta să vorbesc despre trei domenii care ne vor ajuta to depend upon the Holy Spirit să depindem de Duhul Sfânt. And their descriptions of the Holy Spirit și sunt descrierea ale Duhului Sfânt. That describe him to me care îl descriu pe el and mie și ție and helps us to understand și ne ajută să înțelegem how we can go on in the Spirit. Cum am putea să continuăm în Duhul. And the first point is this. Primul punct e următorul. The Holy Spirit is described in the Bible as our helper. În Biblie, Duhul Sfânt este descris ca fiind ajutorul nostru. He has been given to me. El mi-a fost dat to constantly help me. Să mă ajute constant. In my Christian life. În viața mea creștină. Again and again din Jesus nou, says. Și din nou Isus spune. The Spirit of God will come to you. Duhul lui Dumnezeu va veni la voi. And he will be your helper. Și el va fi ajutorul vostru. The Greek word Cuvântul grecesc is the word paraclete. Este cuvântul parakletos. And that literally means Și literalmente asta înseamnă the one who comes alongside. Acela care vine alături de tine. It also means de asemenea înseamnă the one who comes to carry the load. Acela care vine să poarte greutatea. He has come to carry you through your Christian life. El a venit să te care prin viața ta He creștină. He is your helper. El este ajutorul tău. And this is I love this description of the Spirit. Mi-mi place această descriere a Duhului. I love the fact. <laughs> îmi place faptul that God knows me. Că Dumnezeu mă știe. And he knows my frailty and my weakness. Și știe că de fragil sunt and și de slab. I won't do very well. Și știe că nu mă voi descurca prea bine own. singur. So he's given me the Holy Spirit. Așa că mi-a dat Duhul Sfânt. He is my helper. El este ajutorul meu. He's come to carry me. A venit să mă care. You know, if I was to pick up a couple of these amplifiers, dacă ar fi să ridic eu ceva din amplificatoarele acestea, and I was to stagger along, și dacă ar fi să mă împiedic mergând cu ele, some of you might think, oh, if I can just help you, poate unii dintre voi ai să gândi, oh, dacă aș putea cumva să te ajut, carry that much better if there were two of us. Cred că dacă am fi doi, poate le-am căra un pic mai ușor. And it's true. Și adevărat. One person trying to lift a heavy load. O persoană încercând să ridice o greutate. Întotdeauna va avea o dificultate. But my friend Jürgen comes. Dacă vine prietenul meu David. And he lifts up the other end. Ridică de cealaltă parte. We can go together. Putem merge împreună. And you know the weight doesn't feel so weighty anymore. Și știi deodată greutatea nu mai se simte atât de grea. Sometimes when Liz and I travel to different countries. Uneori când împreună cu Liz călătorim în alte țări. Uh, Liz will have a uh, a passion to shop. Uh, Liz va avea o mare pasiune de a face cumpărături. 
This is um, something that is a, an anointing upon her este life. un soi de ungere peste viața ei. She loves shopping. Îi plac cumpărăturile. I don't like it very much. Mm, eu nu iubesc asta mod particular. But having shopped. Dar uh, fiind făcute cumpărăturile. We then get back to the airport. Ne întoarcem la aeroport. And I lift up the bag. Și eu ridic bagajul. My goodness, what have you bought? Doamne, ce ai cumpărat? I can hardly lift it onto mai the scales. ridic valiza pe cântar. That happens sometimes. Se întâmplă uneori. And sometimes when we've got heavy weights. Și uneori când avem greutăți mari. We need help. Avem nevoie de ajutor. The paraclete, paraclete, the Holy Spirit, Duhul Sfânt has come to help us. A venit să ne ajute. And for us as Christians, și pentru noi ca și creștini, how foolish we are, cât de nebuni suntem, if we ignore the help of the Spirit, dacă ignorăm ajutorul Duhului, if we do things in our own strength, dacă noi facem lucruri în propria noastră putere, and I don't putere, know whether you've ever thought of this, nu știu dacă te-ai gândit vreodată, but how frustrating it is to the Holy Spirit, cât de frustrant este pentru Duhul Sfânt, who has come to help, care a venit să ajute, if I ignore Him. Și eu îl ignor. I think the Holy Spirit is saying, Cred că Duhul Sfânt spune, David, would you please let me help you? Jürgen, vrei te rog să mă lași să te ajut? Would you please let me carry this with you? Vrei să mă lași să te ajut să car împreună cu tine? And the Bible says, Biblia ne spune, do not quench the spirit. Nu stingeți Duhul. And do not grieve the spirit. Și nu întristați sau nu supărați pe Duhul. Now that can mean many things. No, asta poate însemna But multe. But lately, dar mai I've recent, been wondering, eu m-am întrebat If every time I ignore the spirit's help, dacă de fiecare dată când eu ignor ajutorul Duhului, he feels quenched. El nu cumva se simte he stins, feels grieved. Nu cumva se simte întristat. very purpose that has come. Tocmai scopul pentru care a venit. I haven't learned yet to depend Eu n-am învățat să depindă de Even though he is my Cu toate că el este ajutorul meu. We need to invite the help Noi of the Holy Spirit. Trebuie să invităm acest ajutor al Duhului Sfânt. We need to help him into every, have him into every aspect of E nevoie să-l avem pe el în fiecare aspect al vieții noastre. Niciodată n-a existat această intenție ca tu să te descurci cu viața creștină de un singur. Ai un ajutor. Hallelujah. Ai fost botezat în Duhul. Acum sprijină-te pe el, bazează-te pe el. Învață cum să îmbrățișezi acest ajutor al lui. Uh, we sometimes run alpha courses. Uneori la noi acasă facem cursurile alfa. And it's been a wonderful way of reaching out to unchurched people. Este un mod grozav de a de ajunge la cei oameni care nu merg la biserică. And during the course, în timpul cursului, people start to understand more about the Christian faith. Oamenii încep să înțeleagă un pic mai mult despre credința creștină. And and people on the course who are not Christians, și oamenii la acest curs care nu sunt creștini, always come to a certain moment. Întotdeauna ajung la un anume moment. And you can see that their work, their minds are working about what they're learning. Și pot să observ mintea lor lucrează în timp ce ei învață ceva. One of the things that often happens, unul dintre lucrurile care se întâmplă des, is they often say, but if I become a Christian, deseori ei spun, dar dacă aș deveni creștin, I'm not sure I'm going to be able to keep up the Christian faith. Nu sunt sigur că aș putea să păstrez această credință creștină. And I've done alpha tables where you've got non-Christians around. Și eu am stat la astfel de mese de curs alfa în care ai creștini, necreștini și sunt And they start talking like this. Și încep să vorbească cu tine. If only I had your faith. Oh, de aș avea credința ta. If only I was like you and If I become a Christian, o, dacă aș fi ca tine, dar știi dacă devin I'm creștin, sure nu sunt sigur to do this. că am tot ce-mi trebuie And să mă so descurc. Și e atât de frustrant. You want to say to these people, look, ai, ai vrea să le spui oamenilor, uite, just repent, doar pocăiește-te, get born again, fii născut din nou, come over to this side of the table, vino de partea asta la alta mese this is what you discover. și uite ce vei descoperi. It's not up to me. Nu depinde de mine. It's not down to my personality. Nu depinde de personalitatea In fact, mea. I go up and down all the time. De fapt, eu tot timpul am suișul But și coborâșul. Când devii creștin, you realize îți dai seama God gives you power. Dumnezeu îți dă God puterea. Gives you a helper. Dumnezeu îți dă un ajutor. And Christians, și creștinii, we must not think that we are here to just do this. noi nu trebuie să credem că suntem aici doar ca să facem chestia. But he has come as our helper. El a venit să fie ajutorul nostru. I have a very close friend. Am un prieten foarte apropiat. A very um, a popular university. Era foarte popular la universitate. Very intelligent. Foarte inteligent. And one day someone who wasn't a Christian. El nu era creștin. Într-o zi. One day someone challenged him and said, "Have you ever really read the Bible?" Uh, cineva l-a provocat și a zis, "Dar tu ai citit măcar o dată Biblia?" Because he was a scientist and he had all these ideas. Era om de știință, era toate argumentele so lui. So he thought this was a challenge and he said, "I will read the Bible and disprove Christianity." Și a zis, "Bine, o să citesc Biblia și o să demonstrez creștinismul." Și a zis, "Bine, o să citesc Biblia și o să demonstrez o să demonstrez creștinismul." A început să citească evangheliile. And 
was wonderfully born again. Și a fost într-un mod minunat născut din nou. As the Jesus of the Bible. Când acel Isus al Bibliei revealed himself to my friend. S-a descoperit prietenul meu. And he became convinced. Și el a devenit convins. Never heard a sermon. El n-a auzit o predică vreodată. Became convinced through reading the Bible. Dar citind Biblia a fost convins. That Jesus was the son of God. Că Isus este fiul lui Dumnezeu. And he welcomed him into his life. Și l-a primit pe acest Isus în viața lui. a scholar. Acum, prietenul ăsta so meu e un om de știință, el va mânca Biblia, so he carried on reading. a continuat să citească And decided to read all the teachings of Jesus. și a, s-a hotărât să citească toate învățăturile lui Isus. And then he started to get a bit depressed. Și apoi a început să devină un pic depresiv. Because the more he read of what Jesus requires of Pentru că cu cât mai mult citea ce cere Isus de la el, The more he became convinced. Cu atât mai convins a fost. That this was going to be a lot of hard work. Asta o să fie o muncă extrem de grea. One day said to me Dave, I, I've been reading all about Jesus. Într-o zi mi-a zis, știi Dave, am citit tot despre Isus. And the more I read, cu cât mai mult citesc, the more I am convinced. Cu atât mai convins sunt. That I can't do this. Că nu pot să mă descurc. David, this is really hard. Mi-a zis David, asta este foarte greu. Să fii creștin e foarte And greu. I said to him, I'm spus atunci. Actually it's not hard at all. De fapt știi, nu e greu deloc. It's impossible. E imposibil. And he looked at me. S-a uitat la mine. What, what, what are you saying? Ce vrei să spui? I said don't even think for one moment. Și am zis nici să nu te gândești pentru o clipă să nu te gândești. Can obey all the teachings of Jesus. Că ai putea să asculți toată învățătura lui Isus, să o păzești. It's impossible. E imposibil. But the Holy Spirit has come. Dar Duhul Sfânt a venit to make the impossible become a reality. Pentru ca imposibilul să devină o realitate. Folks, I can't think of a single area of my Christian life. Dragilor, nu mă pot gândi la un singur domeniu al vieții mele where I do not need the help of the Spirit. Unde să nu am nevoie de ajutorul Duhului. Let me quickly give you some examples. Să vă dau câteva exemple. Prayer. Rugăciune. How many of you this evening? Câți dintre voi în seara aceasta? Be honest. Fi sincer. Struggle with your prayer life. Aveți dificultăți cu viața voastră de rugăciune. Eu să-mi ridic mâna. Lots of people, people come to me and say, Mulți oameni, oameni vin la mine I'm și spun. Really struggling with my prayer life. Eu chiar am dificultăți cu viața mea de rugăciune. When I pray, când eu mă rog, without the spirit, fără Duhul, my mind wanders everywhere. Mintea mea e pe peste tot. Half an hour seems like three hours. O jumătate de oră pare trei ore. And I lose concentration. Îmi pierd concentrarea. And it just feels like hard work. Și simt ca și cum e muncă foarte grea. Sometimes people kind of when you mention the word prayer. Uneori pentru unii oameni doar când menționez cuvântul rugăciune. Please come to the prayer sau, meeting. Vă rog veniți la întâlnirea de rugăciune. You can feel people say, oh no. Simt prayer. ca și cum oamenii zic, ah, oh, nu, no, rugăciune. They immediately think of hard work. Și imediat se gândesc cât de greu poate fi. You're asking me to come to something that I'm not very good at. Mă, tu îmi cer mie să vin la ceva la care eu de fapt nu you mă prea descurc. Nu o să te rogi vreodată fără ajutorul Duhului Sfânt. În Roman 8.26, Apostolul Pavel spune We don't know how to pray. Noi nu știm să ne rugăm. Isn't that good news? Paul didn't know. Nu e o veste bună, nici Pavel n-a știut. Company. Suntem într-o companie bună. And then he says, Dar apoi spune But the Holy Spirit Dar Duhul Sfânt helps us ne ajută In our weakness. În slăbiciunea noastră. The moment you involve the Holy, Holy Spirit in your prayer life, momentul când Duhul Sfânt este implicat în viața ta de rugăciune, everything will radically change. Totul se transformă într-un mod radical. Joy. Devine o bucurie. You can't wait to pray the next Abia morning. aștept să te mai rogi încă o dată. Baptized in the Spirit. Botezat în Duhul. Speaking in tongues. Vorbind în alte limbi. Wonderful gift to e un dar pray. minunat care te ajută să te rogi. But you learn to pray depending upon the Holy Spirit. Înveți însă să te rogi depinzând de Duhul helper. Sfânt. El e ajutorul tău. What about worship? Ce facem cu închinarea? Worship is a very interesting thing. Închinarea este o chestiune foarte interesantă. Do you know you can't worship without the help of the Holy Spirit? Știi că nu te poți închina fără ajutorul Duhului Sfânt? You can sing songs. Poți să cânți cântece. Because the words come up on the screen. Pentru că apar cuvintele pe ecran. And if you if you can read, dacă știi să citești, then you can sing the song. Atunci poți să cânți. And sometimes you can sing songs in meetings. Și uneori poți să cânți cântece într-o întâlnire. But never worship. Dar să nu te închin. Singing songs is not worship. A cânta cântece nu este închinare. Worship, Jesus said, is in the spirit and in truth. Isus a spus că închinarea este în duh și în adevăr. I need the Holy Spirit. Am nevoie de Duhul Sfânt. To help me to really worship. Să mă ajute cu adevărat să mă închin lui Isus. He's my helper. El e ajutorul meu. Sometimes we're in meetings and we just don't feel like worship. Și nu simțim ca și cum am vrea să ne închinăm. At that moment, în acel moment, say Holy Spirit. Spune, Duhul Sfânt, 
You know how I feel. Știi cum mă simt? I, I don't feel like worshiping. Nu am chef de închinare. Please help me. Te rog, ajută-mă. To worship Jesus. Să mă închin lui Isus. And something starts to happen. Și ceva începe să se întâmple. You're depending upon him. Pentru că depinzi de el. How's about the Bible? Cum e cu Biblia? Do anyone, does anyone struggle with understanding what this says? Are care va o dificultate cu a înțelege ce spune? Just one, one. Thank you. O persoană, oh, mulțumesc. Two. Da. Do, do, trei. Sometimes it's hard to understand this. Uneori e greu să înțelegi. The Holy Spirit has been given. Dar Duhul Sfânt a fost dat. Spirit of Revelation. El este un Duh al descoperirii. He helps us to understand the word of God. El ne ajută să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. He helps you with your prayer life. Te ajută cu rugăciunea. He helps you in worship. Te ajută în închinare. He helps you to understand the word of God. Te ajută să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Terry mentioned this this morning. Terry a menționat deja azi dimineață. How about witnessing to people? Cum este cu a da mărturie altor oameni? I mean, I've witnessed to people. Eu am mărturisit altor oameni. And it's been awful. Și a fost groaznic. Intelligent people got all the answers. Oameni foarte inteligenți care au toate răspunsurile. And I kind of want to shrivel up and run away. Și mi-e vine să mă să mă stafidez și să dispar. And I, I can't do this in my own strength. Nu pot să fac asta în propria mea putere. Witnessing is difficult. A mărturisi e foarte dificil. When it's down to you. Atunci când depinde de tine. You will receive power. Voi veți primi putere. When my Holy Spirit comes upon când Duhul, you. Duhul Sfânt va veni peste voi. To be witnesses. Ca să fiți martorii mei. Have you ever realized the Holy Spirit is with you when you're witnessing? Să ai dat vreodată seama că Duhul Sfânt e cu tine când tu mărturisești pe Isus? He'll give you words. Îți va da cuvinte? He'll cause things to come back to your memory. El va face să ți aduci aminte de lucruri. He'll give you intelligence. Îți va da inteligență. He'll give you answers. Îți va da răspunsuri. It's not about being an academic. Nu e vorba de a fi academic. It's about the power of the Spirit. E vorba de puterea Duhului. He will help us with our witnessing. El ne va ajuta cu mărturisirea noastră. How's about relating to Christians? Dar cum e oare relația ta cu alți Who creștini? Finds that easy? Cine crede că e ușor I să relaționezi cu alți creștini? I find relating to Christians very very difficult. Eu cred că este pentru mine e foarte dificil să relaționez cu alți creștini. Most of my Christian life. Majoritatea vieții mele creștine. God has placed me with Christians. Dumnezeu m-a plasat lângă creștini. That I do not get on with. Cu care nu mă descurc. I try to love them. Am încercat să iubesc, because Jesus said love one another. Pentru că Isus a spus, iubiți-vă unii pe alții. And in my endeavors to love them, și în încercările mele de a iubi, in my strength, în puterea mea, just doesn't last very long. Asta nu prea ține. I'm often in a life group with very weird Christians. Deseori sunt în, în grupuri mici cu tot felul de creștini ciudați. Strange, sunt foarte ciudați, sunt foarte they, they altfel. Like things I like. Lor nu le place ce îmi place mie. And Lord, why have you done this again? Și am zis, Doamne, de ce Put din me nou? With these m-a mai pus cu ăștia I find so difficult to love. Oameni pentru care mi-e atât de greu să iubesc. But when I understand the Holy Spirit has been given to me. Dar când înțeleg că Duhul Sfânt mi-a fost dat. And relating to Christians is on the basis of the power of the Spirit. Și relația cu alți creștini e bazată pe această putere a Duhului Sfânt. You love people. Vei iubi oameni. Not in your love but in his. Nu în dragostea ta, That's ci în dragostea lui. The fruit of the Spirit. De aceea dragostea aceasta se numește o roadă a Duhului. How's about when difficult things happen? Dar cum e oare când ți se întâmplă lucruri dificile, lucruri pe care nu le înțelegi, lucruri peste care trebuie să treci, Duhul Sfânt a venit să te ajute în vremuri dificile, în luptele tale ca să poți să biruiești. Totul. Duhul Sfânt este ajutorul tău. Sunt căsătorit de 34 de ani. Do I need help in my marriage? Am eu nevoie de ajutor în căsnicia mea? Does my some of you are nodding you don't even know what? Unii dintre voi dați din cap, de unde știți? Does my wife need help to love me? Oare nevastă mea are nevoie de ajutor să mă iubească? As the word of God says. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu? We need the Holy Spirit. Avem nevoie de Duhul Sfânt în căsniciile noastre. You can't just have a Christian marriage. Nu poți să ai pur și simplu un soi de It's just not going to happen. Căsnicie creștină, așa ce nu se întâmplă. Without the power of the Holy Spirit. Fără puterea Duhului Sfânt. So David, I thought the Holy Spirit was for meetings. Now you're talking about marriage. David, eu credeam că Duhul Sfânt e pentru întâlniri. Tu vorbești de căsnicie? There's no no-go areas for the Holy Spirit. Nu există zonă interzisă pentru Duhul Sfânt. He wants to help you. El vrea să te ajute in everything. În toate. Some of you are married then have children. Unii dintre voi căsătoriți aveți și copii. How many of you know you need help? Câți dintre voi știți că aveți nevoie de ajutor? To raise children. Să crești copii. Massive response. Wow, ce răspuns masiv. And then children become teenagers. Și apoi când copiii devin adolescenți, and you need a double blessing. Ai nevoie de o binecuvântare dublă. To help you to raise these children. Să te children. ajute să crești acești copii. There are some teenagers here tonight. Sunt niște adolescenți aici. You need help. 
Tu ai nevoie de ajutor. To cope with your parents. Să te descurci cu părinții tăi. We need the power of the Holy Spirit. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. parents waving. Câțiva părinți fac cu mâna. We need the power of the Holy Spirit. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Which is more difficult? Ce este mai greu? To raise the dead? Să învii pe un mort? Or to raise children? Sau să crești copii? I think it's kind of like <laughs> it's hard. E greu. We need the power of the Spirit. Avem nevoie de puterea Duhului. The workplace. Locul de muncă. Most people here are in a work situation. Majoritatea celor prezenți aici lucrează undeva. Are you saying the Holy Spirit can help me at work? Ce? Vrei să spui că Duhul Sfânt mă ajută la muncă? Absolutely. Absolut. If you don't invite him, he'll stay outside. Dacă nu l inviți, te va aștepta afară. Why not believe the Holy Spirit helps us in the work? Dar de ce oare să nu credem că Duhul Sfânt ne-ar ajuta la muncă? Every area of life. Orice domeniu al vieții. It's important. E important. Do you know what? The next time there's an appeal for more of the Holy Spirit. Știi, data viitoare când se face un apel pentru mai mult din Duhul Sfânt, we should all rush to the front. Ar trebui să ne grăbim toți în față. Not just to move in signs and wonders. Nu doar pentru a ne mișca în semne și minuni. But just to be a parent. Ci doar pentru a fi un părinte. I need the power of the Spirit. Am nevoie de puterea He's Duhului. He's my helper. El e ajutorul meu. help me in all these Să mă ajute în toate acestea. Uh, I have a brother-in-law. Am un cumnat. He lives in America. He's American. E american. And he's very passionate for Jesus. Și este foarte pasionat de Isus. And every time there's an appeal, și ori de câte ori există un sunet de chemare în față cu orice subiect al vieții creștine. He always goes forward. Întotdeauna se duce în față. All the time. Tot timpul. And I was in one meeting. Am fost într-o întâlnire. And he went forward for healing. Și s-a dus în față pentru vindecare. And I knew there was nothing wrong with him. Și eu știam că e sănătos tun. So when he came back I said Art când s-a întors la mă întrebat There's nothing wrong with you. Ești ok, nu e nimic rău cu tine. Why did you go forward for healing? Te-ai dus în față. He said, el a spus, I went forward for general maintenance. Eu m-am dus în față pentru îngrijire generală. And I have to say, trebuie să spun, what a fantastic attitude to have. Ce atitudine fantastică, cât de dorită atitudine. I think there's a whole load of you. Eu cred că eu sunt de mulți aici. Missing out care pierdem ceva. On the help of the Holy Spirit. Ce privește ajutorul Duhului Sfânt. What we do, pentru că ceea ce facem, the people. Este un apel. Oh, not me. Oh, doar nu eu. I, I, I'm not sure that I'm worthy. Nu sunt sigur că sunt vrednic să să primesc rugăciune. When you say that you're missing out. Dar tu când spui asta, pierzi ceva? The help of the Holy pierzi ajutorul Duhului Sfânt. Tonight is about, uh, the ongoing dependence upon the Holy în seara aceasta vorbim despre o dependență continuă de Duhul Sfânt. He's your helper. El e ajutorul tău. Learn to depend on him for Învață să depinzi de El pentru orice. Secondly, în al doilea rând, the Bible describes the Holy Spirit as our companion. Du- uh, Biblia îl descrie pe Duhul Sfânt ca fiind companionul nostru. Helper, este paraclete. ajutorul. And he's also our companion. Dar de asemenea este companionul There's nostru. a wonderful phrase in scripture. Există o frază excelentă în scriptură. It comes often. Care apare des. It talks about the fellowship of the spirit. Vorbește fraza sună așa, părtășia often, Duhului. There's a blessing that Există we might know. Deci o binecuvântare care o putem cunoaște. Fellowship with the Holy Spirit. Părtășia Duhului Sfânt. Uh, you can read about Philippians 2:1. Poți să citești în Filipeni 2 versetul 1. 2 Corinteni 13 4. 2 Corinteni 13 4. Many other scriptures. Multe alte pasaje. Instructing us that we can have fellowship with the Spirit. Care ne învață pe noi că am putea să avem o părtășie cu Duhul Sfânt. How can we have fellowship with the Spirit? How can he be our friend, our Cum companion? Cum să ai părtășie cu Duhul Sfânt? Cum să fie el prietenul, companionul nostru? Well, it's simple. E simplu. He's a person. El e o persoană. And we need to be in relationship with this person. Și noi trebuie să avem o relație cu această persoană. We often describe the Trinity. Deseori o descriem Trinitatea. As the three persons of the Trinity. Ca fiind cele trei persoane ale and Trinității. And a lot of Christians know that God is our Father, a person. Și mulți creștini spun Dumnezeu Tatăl Jesus e o persoană. Jesus the Son is our Savior, a person. Și Isus fiul, Salvatorul nostru este o persoană. But when we get to talk about the Holy Spirit. Dar când venim și vorbim despre Duhul Sfânt. We sometimes struggle to imagine him as a person. Uneori ne este greu să ne imaginăm că el este o persoană. And I think the Holy Spirit remains a stranger to many of us. Și eu cred că Duhul Sfânt rămâne un străin pentru mulți. Because we see him as an experience. Pentru că noi îl vedem pe el ca o experiență. Rather than a person. Mai degrabă decât o persoană. Sometimes people say, "Oh, I experienced the Spirit in 1983." Uneori oamenii spun, "Eu l-am experimentat pe Duhul Sfânt în 1993." And I'm sure it was a wonderful experience. Și sunt sigur că era o experiență grozavă care ți-a schimbat viața. But what about today? Dar cum e cu azi? And what about 
tomorrow. Și ce va fi mâine? You do not just rely on an experience. Nu poți să te bazezi doar pe o experiență. Cu toate că probabil ai experiențe cu Duhul Sfânt. I've had experiences of the Spirit. Eu am avut experiențe cu Duhul Sfânt. But you know he's a person. Dar știi, el e o persoană. And he wants to have a relationship with me. Și vrea să aibă o relație cu tine. And if he's a person, dacă el e o persoană, he's alive. Atunci e viu. He speaks. Atunci vorbește. He feels, atunci he simte, atinge. He energizes, energizează, he întărește. He even gives life to us. Chiar ne dă viață. And I need to get to know him. Trebuie să apuc să-l cunosc. I need to become a companion of the Holy Spirit. Trebuie să devin un companion al al Duhului And Sfânt. he wants to be a companion Și el vrea me. să fie un părtaș cu mine. It takes two people to have a relationship. Pentru o relație e nevoie de doi. The Holy Spirit is longing to have a relationship. Duhul Sfânt dorește această relație. Wants to be your companion. Vrea să fie companionul tău. Do you? Tu vrei? Nothing to be afraid of. Nu e ceva de care să te temi. Nothing to feel you you're not worthy of. Nu e ceva de care să crezi că nu ești vrednic. The Holy Spirit Duhul Sfânt, as our companion. Ca și companion al nostru. When I first met Liz, când am întâlnit o pe Liz prima oară, I thought, wow. M-am gândit, wow. And I thought she's wonderful. Și m-am gândit e grozavă. And uh, I pursued her. Și am convins o It's what Christian men need to do, by the way. Asta ar trebui să facă orice bărbat creștin. You don't just sit there waiting for some nu, girl to come out of heaven. Nu acolo așteptând să cadă vreo tipă din cer. You need to pursue. Trebuie să o urmărești. Unless you want to stay single. Altfel vei rămâne singur. I didn't want to stay single. Eu n-am vrut să rămân singur. So I pursued Așa că am urmărit o I spent time with her, hung out with her. Am petrecut timp cu ea, ieșeam cu ea. Am ajuns să o cunosc. Good news for me. Vestea bună. She wanted to pursue me ea as well. A vrut și ea să mă urmărească pe mine. You know what happens when two people are pursuing one another? Știi ce se întâmplă când doi, două persoane se urmăresc unul pe altul? A relationship begins. Începe o relație. And then we fell in love. Și apoi ne-am îndrăgostit. In pursuit of one another. Și în această căutare a unuia a celuilalt. And then we got married. Și apoi ne-am căsătorit. As I stood on my wedding day, am înțeles în ziua anunții mele, very young Terry Virgo was standing uh, in front of me. Era un Terry Virgo foarte tânăr stând în fața mea. Cuz he married us. Pentru că el ne-a cununat. And uh, and she came up the aisle. Și ea a venit pe culoar. I thought I knew her. Credeam că o știu. And I suddenly realized I love this woman. Și deodată mi-am dat seama, iubesc această femeie. And I think I know her. Cred că o știu. And then I realized I don't really know her very well. Dar mi-am dat seama de fapt nu cunosc foarte bine, de fapt chiar deloc. 34 years later. După 34 de ani. There are still things I don't know. Sunt încă lucruri de care habar nu am. Women are mysterious. Femeile sunt misterioase. You think you understand? Crezi că le înțelegi? You think you've got it sorted? Crezi că ai rezolvat lucrurile? And something else happens. Și altceva se întâmplă. I don't know anything. Și îmi dau seama habar n-am. I, eu, am still pursuing her. Încă o urmăresc. She's still pursuing me. Ea încă mă urmărește. We're learning things. Învățăm lucruri tot timpul. This is really romantic, isn't it? E foarte romantic, nu e așa? We have had a lifetime. Am avut o viață. Of fellowship. De părtășie. Companionship. Companion. Getting to know one another. Cunoscându-ne unul pe altul. We must understand the Holy Spirit. Trebuie să înțelegem și pe Duhul Sfânt. Where is God your Father? Unde este Dumnezeu Tatăl tău? Well, Jesus said, Our Father who art in heaven. Isus ne-a spus, Tatăl nostru care ești father in în ceruri, e Tatăl în ceruri. Și el guvernează universul. Where is Jesus? Unde e Isus? Well, the Bible says Jesus has sat down at the right hand well, of the Father. E bine, Biblia ne spune că Isus s-a așezat la dreapta Tatălui. He's in glory. El este He's acolo ascending. în glorie, este înălțat. He's the lamb who's worthy to be praised. El este mielul care este vrednic să primească laude. So here's an interesting question. Iată o întrebare interesantă. Where's the Holy Spirit? Unde e Duhul Sfânt? He's here. E aici. He's with us. E cu noi. In fact, he makes the Father known. De fapt, el îl face cunoscut pe Tatăl. To, to really get to know Jesus. Ne ajută pe noi să l cunoaștem cu adevărat pe Isus. But he's here on earth. Dar el este aici. He's with pe pământ. Me. Este he's cu with mine. The church. El este cu biserica. We become a spirit-filled church. Când devenim o biserică umplută cu Duhul. Into a relationship with the Holy Spirit. Atunci biserica intră într-o relație cu Duhul Sfânt. He's here with us. El este aici cu noi. And in my relationship with my wife. În relația mea cu soția mea. We are in constant conversation. Suntem într o conversație continuă. We do not have silent fellowship. Noi nu avem părtășie tăcută. We talk to one another. We Vorbim discuss unul things. Cu altul. Discutăm lucruri. 
Exact asta înseamnă să fii un companion cu Duhul Sfânt. I love the Holy Spirit. Îl iubesc pe Duhul Sfânt. I want to love him more. Vreau să-l iubesc mai mult. And I want to learn how to rely on him for his help. Și vreau să învăț cum să depind de But el, de ajutorul lui. know him. I sometimes feel I know him. Dar de asemenea vreau să învăț să-l cunosc. Unii o simt ca și cum l-aș cunoaște. And so much more to find out Și alte ori mă gândesc, e așa mult ce aș mai putea descoperi. happen. Se va întâmpla. As I begin to converse with him. Pe măsură ce eu conversez cu el. Să împărtășie cu el. Do you fellowship with the Holy Spirit? Ai tu părtășie cu Duhul Sfânt? Are you always talking to him? Întotdeauna vorbești cu el? Holy Spirit. Duhul Sfânt. I've got a difficult day. Am o zi dificilă azi. Would you please come? Vrei te rog să vii? Would you please fill me? Vrei te rog să mă Would umpli? Help me with this difficult situation. Vrei să mă ajuți în această situație dificilă? And I find that he comes with his help. Și am observat că el vine cu ajutorul lui. We need as Christians. Noi avem nevoie ca și creștini. To be constantly speaking with the Holy Spirit. Să vorbim într un mod constant cu Duhul Sfânt. Sometimes you you walking down the road. Uneori mergi pe drum. And you see very strange people that are talking to them. Și vezi oameni ciudați care merg pe stradă și vorbesc cu ei înșiși. Well, maybe they're Christians. Știi ceva, poate sunt creștini. Just having a conversation with the Holy Spirit. Care tocmai au o conversație cu Duhul Sfânt. It's happened to me before. Mi s-a întâmplat și mie. I remember one occasion. Mi aduc aminte de o ocazie. I was in my car. Eram în mașină. And I was speaking to the Holy Spirit. Și vorbeam cu Duhul Sfânt. And enjoying his fellowship with me. Și mă bucuram de părtășia lui cu mine. In fact, I was singing. I was so overwhelmed. Eram așa de copleșit și cântam. Am ajuns la semafor. I stopped. Și m-am oprit. And I carried on singing. Și am continuat să cânt și să vorbesc, să mă bucur de Domnul. I suddenly became aware there's a car next to me. Cumva am devenit conștient, e o altă mașină lângă mine. Un tip care se uita la mine și de cealaltă parte era un cuplu și se holbau la mine. Eram atât de jenat și atunci am pretins că ascult muzică și am început să dau muzică. Asculta muzică. If you have fellowship with the Holy Spirit, știi, când ai părtășie cu Duhul Sfânt, poți să ajungi în tot felul de chestii jenante. Does it really matter? Dar hei, contează? The church needs to come alive. Biserica ar trebui să devină vie. So the now presence of the Spirit. Pentru această prezență de acum a Duhului Sfânt și a părtășiei cu el. Thirdly. În al treilea rând. Finally. Și în ultimul rând. The Holy Spirit is our empowerer. Duhul Sfânt este împuternicitorul nostru. Ai auzit ceva în dimineața asta? Acts chapter 1 verse 8. Faptele apostolilor capitolul 1 versetul 8. comes upon you he empowers you. Când Duhul Sfânt vine peste tine el te împuternicește. Acts chapter 1. Fapte 1. There are a community of believers. O comunitate de credincioși. They're praying. Ei se roagă. They're waiting for the promise of the Spirit. Așteaptă promisiunea Duhului. But there are other characteristics about them. Dar mai sunt și alte caracteristici. They're afraid. Sunt temători. They're just afraid. They're wondering what's going to happen. Le este frică și se întreabă oare ce o să ni se întâmple. Sunt ascunși. They're kind of overwhelmed by the situation. Sunt copleșiți de situație. Then you turn the page into Acts chapter two. Și apoi dai pagina și ajungi în fapte doi. The spirit of God has been poured out upon them. Duhul lui Dumnezeu este turnat peste ei. And there's the most unbelievable transformation. Și are loc cea mai incredibilă transformare. And the only difference between chapter one and chapter two. Singura diferență între capitolul unu și doi is a person. Este o persoană. And this person transforms this community. Această persoană vine și transformă comunitatea. And suddenly there's power. Și deodată există putere. And they're out on the streets. Și sunt afară pe străzi. Proclaiming the gospel. Și proclamă evanghelia. Laying hands on people. Își pun mâinile peste oameni. Healing the sick. Au loc vindecări. Demons are Demonii sunt puși pe fugă. In the name of Jesus. În numele lui Isus. And it's an unrecognizable community. Este o comunitate de nerecunoscut. But it's a person. Dar e o persoană. It's the Holy Spirit. E Duhul Sfânt. I think sometimes Christians we think of power. Cred că noi uneori creștini când vorbim de putere, as something else. Ne gândim că e altceva. Maybe an experience or something. Poate o experiență sau ceva. And I sometimes say, where's the power in my life? Și uneori eu zic, dar unde e puterea din viața mea? Or I look at my local church and say, well, so We're doing well, but where's the power? Mă uit la biserica mea locală și zic, ok, ne descurcăm destul de bine, dar unde e puterea? Where are the miracles? Unde sunt minunile? Well, maybe I need another power experience. Maybe oh, that will do it. Poate am nevoie de o altă experiență a puterii. Poate asta rezolvă lucrurile. But what if the key to power? Dar ce ar fi dacă cheia spre putere was a person? Este o persoană. If you and I learn how to stay close to this person, dacă tu și cu mine, dacă noi învățăm să stăm aproape de acea persoană, I think we become powerful. 
Cred că vom deveni puternici. Cred că vom cunoaște puterea Duhului Dumnezeu venind peste noi. Pentru că Duhul Sfânt este o persoană. Nu este un ceva. Nu este un soi de experiență. Când eu sunt umplut cu Duhul, când eu sunt în continuu umplut cu Duhul, pot doar să cred că voi cunoaște ceva mai mult din puterea Lui. Deci dacă tu știi că ai nevoie să fii împuternicit, atunci eu aș sugera că ce ai tu nevoie este o mai mare dependență de această persoană. El e cel care dă puterea. Vreau să stau aproape de el. Împărtășie cu el. Depindând de el. Și primind ajutorul lui în viața mea. Și apoi chiar și puterea lui va deveni evidentă în experiența mea. Două lucruri despre puterea lui Dumnezeu. Unu, este o putere în noi. Este o putere care lucrează în lăuntru. Și în al doilea rând, o putere externă. De exemplu, internal. Intern. In Ephesians 3, verse 16, în Efeseni capitolul 3, versetul 16, Paul Pavel se roagă pentru biserica din Efes ca ei să fie întăriți în omul lor lăuntric prin puterea Duhului. Mulți dintre noi avem nevoie să experimentăm puterea Duhului lucrând în noi. E grozav să fii botezat în Duhul Sfânt. Ne-am rugat pentru oameni să fie botezați în Duhul Sfânt în dimineața asta. Pentru că Duhul aduce puterea lui Dumnezeu. Dar cu cât mai grozav e, pe măsură ce continuăm în Duhul, să găsim puterea lui lucrând în noi, care să ne ajute să trecem de trecutul nostru, de obiceiurile noastre, lucruri de care eram dependenți. Duhul lui Dumnezeu lucrează în lăuntru nostru, schimbându-ne. Thought patterns. Sorry, again? Thought patterns Gând, uh, modele de gândire, de exemplu. Duhul lui Dumnezeu ne ajută să schimbăm felul în care gândim. Întărituri venite din trecutul nostru. Ele tot, toate pot fi înfrânte de puterea Duhului din noi. Evanghelia este grozavă. Ea salvează bărbați și femei. Dar Evanghelia de asemenea a fost dată Utterly transform us. Ca să ne transforme total. I'm saved. Sunt salvat from my sin. Din păcatul meu. And the Holy Spirit goes on saving me. Și Duhul Sfânt continuă să mă salveze. All these other stuff. De toate chestiile celelalte. That may be in my life. Care pot fi în viața mea. When the Spirit of God comes upon us in power. Când Duhul lui Dumnezeu vine peste noi în putere. He gives us power to live the Christian life. Ne dă puterea de a trăi viața creștină. Power to overcome the enemy. Puterea de a birui dușmanul. A power at work in our very inner being. O putere care să lucreze în lăuntrul nostru cel mai lăuntric. That totally changes our character. Și care să schimbe total caracterul nostru. It's the work of the Spirit. Este o lucrare a Duhului. And finally, there's this second thing, which is external. Și în final mai este un lucru și anume extern. Isaiah 61 says this. În Isaia 61 spune. The spirit of the sovereign Lord is upon me. Duhul Domnului suveran este peste mine. And he has anointed me. Și el m-a uns. To heal the broken hearted. Ca să vindec pe cei cu inima rănită, să eliberez captivii. Preach good news to the poor. Să vestesc vestea bună celor sărați. And so it goes on. Și continuă și continuă. When Jesus began his ministry in Luke chapter 4. Când Isus și a început slujirea lui publică în Luca 4. This was the scripture that he was given to read. Acesta era versetul, pasajul care l-a citit. He read it. La citit, Duhul Domnului Suveran este peste mine. Și apoi a zis, astăzi, acest lucru se împlinește în urechile voastre. Cu alte cuvinte, e vorba despre mine. Eu sunt cel uns peste care Duhul a venit. Și bineînțeles, din acel moment, He did Isaiah 61. El a făcut Isaia 61. Oriunde s-a dus, he preached the gospel. A predicat evanghelia. Good news to the poor. Veste bună săracilor. The sick were healed. Bolnavi erau vindecați. Those who were in captivity were set free. Cei în captivitate erau eliberați. There was a dynamic anointing upon him. A fost o ungere dinamică asupra lui. And then, și apoi, there's the cross. Vine crucea, the resurrection and the ascension. Învierea și înălțarea. And the wonderful news that we heard this morning. Și vestea grozavă pe care am auzit-o azi dimineață. E mult mai bine să mă duc eu să fiu cu Tatăl. Pentru că voi reveni la voi. And on the day of Pentecost, the Holy Spirit is poured out upon these 
these Christians. Duhul Sfânt este turnat, revărsat peste acești creștini away, care sunt ascunși. And the same spirit that was upon Jesus. Și același duh care era asupra lui Isus. Came upon them. A venit asupra lor. And from there on, și de acolo începând, they preached good news to the poor. Ei au vestit vestea bună săracilor. Bolnavii erau vindecați. Captivii au fost eliberați. Remarkable things. Lucruri remarcabile. Au început să se întâmple. We noi still in the same age of the spirit. Suntem încă în aceeași eră a Duhului. The church of Jesus in Romania. Biserica lui Isus în România. And say this. Poate să spună. The spirit of the sovereign Lord. Duhul Domnului suveran is upon us. Este peste noi. Because the anointed one Jesus. Pentru că cel uns Isus poured out his spirit. Și a revărsat Duhul. And all that we're saying this week și tot ce spunem săptămâna asta not just about making Christians feel good about nu e doar pentru a face creștini să simtă mai bine. It's about understanding. Ce vorba de o înțelegere. The Spirit of God has come upon us. Că Duhul lui Dumnezeu a venit peste noi. So that we can go out. Ca noi să putem să ieșim. And the same things that Jesus did. Și aceleași lucruri pe care Isus le-a făcut. He would do for ordinary people like Le va face prin oameni obișnuiți cum ești tu și cum sunt eu. He is the Holy Spirit who gives us power. El este Duhul Sfânt care ne dă putere. We need to see a greater demonstration of the power. Of the și avem nevoie să vedem o demonstrare mai mare a acestei puteri. And it's not just given to a few people. Și el nu este dat doar unor oameni puțini. To a few people that travel around the world with healing ministries. Câțiva puțini oameni care se călătorească pentru globul cu o slujire de vindecare. They are very dynamic people in the body of Christ. Sunt foarte dinamici în trupul lui Hristos. We respect that. Noi respectăm asta. But God's intention. Dar intenția lui Dumnezeu. Is that all his people. Este ca tot poporul său. All the body of Christ. Tot trupul lui Hristos. Will begin to move in the power of the Să înceapă să se miște în puterea Duhului. I'm longing for the day. Eu aștept acea zi. When it's not just one or two people that have nu sunt doar unul doi care se se întâmplă the people of God. Și când poporul lui Dumnezeu in their locality, în localitățile lor, finding God's using them. Vor descoperi că Dumnezeu îi folosește. Because the spirit of the sovereign Lord. Pentru că Duhul Domnului suveran come upon you. A venit peste tine. To empower you. Să te împuternicească. To do the works of Jesus. Să faci lucrările lui Isus. I'm so grateful. Sunt atât de mulțumitor. Like that t- the interpretation of that, that tongue. Uh, de această interpretare a vorbirii în limbi care a fost. When I was lost. Atunci când am fost pierdut, Isus m-a găsit. And I was born again by his spirit. Și am fost născut din nou din Duhul lui. I am so grateful. Sunt atât de mulțumitor. That he came to me. Că el a venit la mine. And baptized me with the Holy Spirit. Și m-a botezat în Duhul Sfânt. And I'm just as grateful. Și sunt la fel de mulțumitor. I now have a friend. Că acum am un prieten. This Holy Spirit, a real person. Acest Duh Sfânt, o persoană adevărată. And I have the privilege. Și am privilegiul of depending upon him. Să depind de el for everything. Pentru orice. Have you discovered the Holy Spirit as your help? L-ai descoperit pe Duhul Sfânt ca fiind ajutorul tău? There may be some of you here tonight. Poate sunt unii dintre voi aici chiar în seara asta. Thought that the Holy Spirit would even help you. Și nici prin cap nu ți a trecut că Duhul Sfânt te-ar ajuta. In your marriage or in your workplace. În căsnicia ta sau la locul tău de muncă. Or that he comes to help you. Sau că ar fi gata să te ajute cu lucrurile cu care tu ai o dificultate? Vreau să te invit în seara asta să fii deschis și să spui, Duhul Sfânt, îmi pare atât de rău că te-am ignorat. Am încercat să mă rog în puterea mea. Am încercat să trăiesc viața creștină fără tine. And I'd love some of us here tonight to say. Și mi-ar place unii dintre noi în seara asta să spunem, Duhul Sfânt, mă predau ție. Would you flood me? Vrei să mă inunzi? And some of us have areas we're struggling with. Și poate unii avem domenii în care ne luptăm. We know what they are. Noi știm cu ce ne luptăm. We need to start to give them over to the Spirit. Ar trebui să începem și să le predăm Domnului. El va veni și ne va ajuta. And then we may be people here tonight. Poate sunt alți oameni aici în seara asta. Holy Spirit really is a bit of a stranger. Pentru care Duhul Sfânt este un pic un străin. Can I invite you this evening? Poți să te invit în seara asta. To say to the Holy Spirit. Să spui Duhului Sfânt. From now on. De acum încolo. And for the rest of my life. Și pentru restul vieții mele. I want to get to know you. Vreau să apuc să te cunosc. I want to you in my life. Vreau să te implic în viața mea. I want to be a companion of the Holy Spirit. Vreau să fiu un companion al Duhului Sfânt. I don't want to just know you on Sundays. Nu vreau să te cunosc duminicile. Just know an occasional experience. Ocazional să am o experiență cu tine. Vreau zilnic to be being filled with the Spirit. să fiu în continuu umplut cu Duhul Sfânt, într-o părtășie cu El. Și poate sunt alții în seara asta aici. Știm că avem nevoie de puterea Duhului într-un mod nou în viața noastră. Avem nevoie de El. Unii dintre noi ne luptăm cu ceva 
lăuntric, puterea Duhului va veni și va rezolva asta. Și alții dintre noi tânjim in, in way, într-un mod foarte evlavios see the power of God să vedem puterea lui Dumnezeu demonstrat more than we've ever seen mai before. mult decât am văzut până acum vreodată. Good thing to believe e un lucru bun pe care să-l dorești. Think Europe, Eu personal cred că Europa needs to see a church are nevoie să vadă o biserică that emerges care apare our capital cities în toate capitalele noastre great urban areas și în zone mari and urbane in rural areas și în zonele rurale a church that's vibrant o biserică vibrantă the power of the spirit plină de puterea duhului where people know if they've got issues and problems în care oamenii știu că au probleme și chestii the place biserica să fie în locul unde viața lor să fie transformată haleluia haleluia should we stand putem să ne ridicăm I'd like us to just open our lives to to God to come and touch us. Mi-ar place să ne deschidem viețile noastre acum față de Dumnezeu ca el să vină să ne atingă. I've so enjoyed today. Atât de mult am savurat ziua de azi. And one of the reasons is just knowing God is with us. Unul dintre motive este doar să știu că Dumnezeu e cu noi. Terry preached this morning about the presence of God. Terry a predicat azi dimineața despre prezența lui Dumnezeu. Isn't that amazing? Nu e uimitor? God is here. Dumnezeu e aici. He's tabernacled amongst us. Și a făcut cortul între noi. He's come to dwell with us. A venit să locuiască cu noi. Through the power of his spirit. Prin puterea Duhului. I want to encourage us before we go on from here tonight. Aș vrea să vă încurajez pe toți înainte să plecăm de aici în seara asta. Just to be very open to him. Să fie foarte deschis față de el. And even as we're praying now. Și chiar acum când ne rugăm, Why don't you just start to open up your life? Ce ar fi pur și simplu să ți deschizi viața ta? Start to speak to him. Să începi să vorbești cu el. Start to lift areas to him. Să ridici înaintea lui domenii din viața ta. It's wonderful to know him. E grozav să-l știi. He wants you to be filled with him. Și el vrea ca tu să fii umplut de el. To be filled, să fii plin and to go on being filled. Și să continui să fii umplut. Lord, would you come tonight? Vrei să vii în seara asta? I pray for people here. Doamne, mă rog pentru oameni aici care s-au luptat și au făcut lucruri în propria lor putere. Este timpul să îl primim bine pe ajutorul. Dacă e vorba de tine, ce ar fi să-ți deschizi față de el inima ta? Ce domeniu din viața ta despre care tu știi că ai nevoie de ajutorul Duhului? Doamne, mă rog pentru oameni în seara asta care știu că ești o persoană adevărată, însă simt ca și cum ai fi un străin. Vreau să cer, Doamne, oamenii să-și așeze cursul pentru restul vieții lor, spunând, Doamne, te rog, doresc această companie, această părtășie. Nu vei fi dezamăgit. El va veni la tine. Îl vei ști.